Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Dios exalta a los humildes. ¿Y cómo llegar a ser humildes? Vamos a la Sagrada Escritura en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 51 y 52. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Recordemos que este es un canto que inspirado por Dios, María lo está expresando. Y a nosotros en este día nos está, nos está diciendo cómo Dios le agrada la humildad. Porque fue en el cielo donde comenzó la gran batalla contra la humildad. Vemos en el libro de Isaías capítulo 14 y el versículo 12, cuando dice la escritura, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en... En, a, a, debilitabas a las naciones y decías en tu, en tu corazón subiré al cielo junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono aquí está la soberbia de, de Satanás querer ser más que Dios y por eso hubo una batalla y Dios tuvo que retirarlo del cielo porque Dios es humilde y vino Jesús en humildad en 2 Corintios 8.9 nos lo dice esa gracia que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Enriquecernos con su carácter. Enriquecernos con su humildad. Pero ¿cómo ser humildes? Tenemos que poner diariamente los ojos en Jesús que es nuestro modelo. Y Santiago lo dice en el capítulo 4 y versículo 6. Pero él da gracia mayor. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da esa gracia. No nos preocupemos cómo ser humildes. Veamos a Jesús cada día. Y digámosle, Señor, quita mi yo. Quita mi soberbia. Hazme como tú, un instrumento en tus manos. Él siendo Dios, siendo el Dios y Rey en el cielo, se quita ese derecho y viene a servirnos a nosotros. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Que ese sea nuestro lema hoy. Estamos y vivimos para servir, para dar ejemplo como Jesús, para ser humildes, ser mansos. Él lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. Descansemos hoy en Dios. Veamos su ejemplo y representémoslo siendo humilde de corazón. Bendiciones del Señor. Y feliz día con Cristo.